dije, ¿qué hago hoy? No tengo ni un auto para ordenar esta pintura. Y ahí nomás busqué la cosa y me fui. Busqué un recodo del río que tuviera mucha sombra. Y me senté allí y revolí la línea hacia adentro del agua. Pasaron unos 15 o 16 minutos y sentí un tirón. No fue ni muy fuerte ni muy tirón. Y yo dejé que tirara el primero y tirara el segundo. Y cuando vine el tercero, tiré para enganchar. Y enganché y traje. Y recojo un pescado chiquitito. Y me dio lástima de verlo tan chiquito. Y dije, lo voy a devolver al agua. Para que se haga hombre. Porque así no sirve para nada. Y lo desenganché con cuidado de no lastimarlo. Porque el pobrecito podría quedar mal de la boca. Le saqué el anzuelo y así nomás con la zurda lo largo al agua. ¿Sabe que en el aire el pescadito hace una pirueta y se vuelve para afuera por su propia voluntad? Y cae al lado mío y me queda mirando como diciendo ¿Qué me está haciendo, amigo? Como diciendo, si me sacó, me sacó nomás. Como herido en el orgullo del pescado. Como diciendo, ¿qué hago ahora si vuelvo abajo? Me van a decir que no sirvo para pescado. Y me dio como vergüenza. Y me puse colorado. Y lo agarré casi sin mirarlo y lo puse en un balde con agua que yo suelo llevar para que no se le sequen las agallas a los pescados. Y allí lo puse. Y ya estaba pescando sin pescar nomás. Porque estaba intrigado con la actitud del pescadito. Y sabés que él también le pasó lo mismo, porque me relojeaba desde el balde. Y llegó el momento de irse para la casa, porque ya había matado el tiempo como quería, porque estaba pescando para pescar nomás, para matar el tiempo. Y dije, ¿qué hago con este pescadito? Al río no quiere volver, matar no lo voy a matar, es un crimen matar un pescado tan chico. Y entonces resolví llevarlo a la casa. Y lo entré a criar en la casa. Al rato en el juentón, donde está la palangana, y lo iba cambiando de acuerdo al tamaño de su crecimiento. Y ahora ya lo estaba criando en el bebedero de los animales. Porque lo crié con poca cosa. No era delicado. Con galletas se conformaba. Y usted sabe que en el campo tenemos una costumbre. Cuando usted tiene un animal, le da de comer y lo llama por su nombre. Y eso es como una campana para ellos. Porque usted sabe que con la comida, él sabe que es él. Y le puse de nombre Pancho. Y le decía Pancho, desde la cocina. Y él sacaba la cabeza 
y yo le tiraba una galleta. Y él la cazaba en el aire. Y ya estaba tremendo el pescado. Y estaba en el bebedero porque no entraba en otro lugar. Y un día estaba tomando mate sentado en la cocina, en la sillita baja, y siento un revuelo en el patio. Salgo a ver el pescado corriendo los pollos. Y fui y le dije, no Pancho, eso no. Usted es pescado, hermano. Hágame el favor. Y lo largué para el agua. De un modo tal. Y me miró diciendo. Ufa. Porque le mentiría. Si le diría que no tenía carácter. Porque tenía su carácter el macho. Cuando siento otra vez revuelo en el patio. Salgo otra vez. El pescado peleando con el perro. No. porque se tenían rabia uno al otro y ahí le dije vamos Pancho ¿qué hace? usted es del agua hermano no me ande por el patio y vos sabés que lo metía en el agua y se me saltaba para el otro lado del bebedero como diciendo acá estoy yo Y se me desacostumbró de estar en el agua. Y estaba afuera y se me convirtió en un pescado de patio. Pero de tal forma, chamigo, que a veces yo volvía del pueblo y él sentía el galope de mi caballo y salía la tranquila a recibirme, a saludarme, a hacerme fiesta. Eh, y el perro le tenía una envidia al Pancho, porque para colmo, cuando el pescado se aquerenció a estar afuera, cuando yo me sentaba tranquilo a tomar mate en la galería, él se arrimaba y empezaba a jugar con mi alpargata. Y se ponía cariñoso. Y yo le pasaba la mano como si fuera un perro guachito. Y el sultán con una bronca del pancho. Un día me acuerdo, como si fuera hasta el día de hoy, un calor de eso. Y entonces le dije al pescado, porque yo le hablaba, dice, Che, Pancho, está calentito el día. ¿Qué le parece si vamos al arroyo y nos pegamos una remojada? Y él me miró con una cara de agradecido, que me conmovió. Y nos fuimos los dos al río. El sultán nos seguía de lejos, a unos 50 metros con una bronca ese perro y llegamos a la orilla del arroyo en la parte más honda del río y me quedó mirando como diciéndome no se va a sacar la ropa ya amigo y me saqué la ropa nomás y le dije Pancho a la cuenta de tres nos largamos los dos juntos al río y adivine qué pasó se me ahogó. Y colorín colorado. <risa>